ஹலோ வியூவர்ஸ் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரூஃப் ஸ்லாபோட லே அவுட் அண்ட் டீட்டெயில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ராயிங்கில் பார்க்குறது ஒரு ரூஃபோட லே அவுட்டு ப்ளஸ் அதோடய ஸ்ட்ரக்சுரல் டீட்டெயில் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரிட்டு அலாங் த கிரிட்டு கிரிட்டு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ரூஃப் ஸ்லாபோட டீட்டெயில் இருக்குது நம்ம பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லாப்லேருந்து பீமுக்கு லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் லூ பீம்லேருந்து காலத்துக்கு லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்புறம் ஃபுட்டிங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரீவியஸ் ஷீடியில் பார்த்துருப்போம் இந்த ஸ்லாப்லேருந்து பீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்பேன் எடுத்துக்கங்க இது ஒரு ஸ்லாபு இந்த ஸ்லாப்பில் இங்கே ஒரு பீம் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் இது ஒரு இது ஒரு செக்ஷனாகவும் இது ஒரு பார்ட்டாகவும் நமக்கு பிரிச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ராடு இது தனியாக கிராங்க்கு இது தனியாக ஒரு கிராங்க் அடிச்சிருப்பாங்க இது தனியாக ஒரு கிராங்க் அடிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி இதோட பீம் இதோட அதாவது என்னென்னா இது எப்படி இது வந்து டூ வே ஸ்லாப் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டூ வே ஸ்லாப் ரெண்டு சைடுமே நமக்கு கிராங்க் அடிச்சிருக்கு இந்த செக்ஷனில் பார்த்தா ரெண்டு சைடுமே கிராங்க் அடிச்சிருக்கு அப்போ நம்ம லோடு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ரெண்டு ட்ரெபிஸ் ஆயிரல் ஆகும் இப்படி தான் நமக்கு லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரெபிஸ் ஆயிரலாம் நம்மளோட லோடு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இதோட லோட இதுக்கும் இதோட இதுக்கும் இதோட இதுக்கும் இதோட இதுக்கும் அந்த பீமுக்கும் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இப்போது இங்கே போகிற லோடு வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே காலமே இல்லை இங்கே இங்கேயும் காலமே இல்லை இந்த இந்த லோடு எப்படி கேரி ஓர் ஆகும் அப்படின்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோடு வந்து இதில் இந்த இந்த ட்ரையாங்கிள் போர்ஷன் லோடு வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இதுலேருந்து ஹாஃப் போர்ஷன் இங்கிட்டும் இதுலேருந்து ஹாஃப் போர்ஷன் இங்கிட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த காலத்துக்கு வந்து இங்கிட்டு ஹாஃப் போர்ஷன் இந்த சைடு ஹாஃப் போர்ஷன் அப்படிங்கிற லோடு வந்து கேரி பண்ணி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் அப்போ இந்த காலத்தோட லோடு வந்து என்னென்னலாம் வரும் இப்போ இதோட ஹாஃப் போர்ஷனோட இந்த ட்ரையாங்கோட ஹாஃப் போர்ஷன் அப்புறம் இந்த பீமோட ஹாஃப் போர்ஷன் அப்புறம் இந்த பீம் இந்த இதுலேருந்து வர்ற பீமோட ஹாஃப் போர்ஷன் எல்லா சரியும் டிசைன் கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்மளோட இந்த ஒரு காலத்தை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்லாபு இது ஒரு ஸ்லாபு அப்போ வந்து இதெல்லாம் தனித்தனி ஸ்லாப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஒரு இது ஒரு ஸ்லாபு இது ஒரு ஸ்லாபு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்லாப் தனித்தனி ஸ்லாபு இப்போது இதோட ராடு மெயின் ராடு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஷார்ட்டர் டேரக்ஷன் ஒன்று அப்படிங்க பார்த்திங்களா அது வந்து ஒன் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்க இதான் நம்மளோட மெயின் ராட் ஷார்ட்டர் டேரக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதான் நம்மளோட ஷார்ட்டர் டேரக்ஷன் ஸோ அதை மெயின் ராடு இது நம்மளோட லாங்கர் டேரக்ஷன் ஸோ அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ராடு இது டூ வே ஸ்லாப் அப்படிங்கிறனால ரெண்டு சைடுமே கிராங்க் அடிச்சிருக்கு இந்த இதில் ரெண்டு ராடுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கு பார்த்துங்க அந்த இந்த இதுவும் இதுவும் ஒன்று மெயின் ராடும் ஒன்று நம்பர் ஒன்று டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ராடும் ஒன்று அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்கு இந்த ஒன்று ஒன்று அப்படி என்னென்னா நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சுரல் டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில் இருந்தால் ஒன்றா நம்பருக்கு நேராக நமக்கு வந்து டென் டையாக யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி செவன் இன்ச் சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ராடில் நம்ம ராடு போட சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டாம் நம்பர் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து டென் எம் டயா எயிட் இன்ச்சு சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணாம் நம்பர் அப்படின்னா எயிட் டயா செவன் இன்ச்சு சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படிங்கிற மூணு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாருங்கள் இது வந்து இந்த மூணு ஒன்று ஒன்று மூணு மூணு ரெண்டாம் நம்பரும் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் நம்பர் ரெண்டு 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 இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சுரல் டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்க தான் அவ்வளோதான் இதில் இன்னொரு விஷயம் இந்த மாதிரி 
இந்த மாதிரி இடையில இடையில கொடுத்துருப்பாங்க இது என்னன்னா கன்சில்ட் பீம் CB1, CB2 டூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சிபி டூ சிபி ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது வால் வந்து மேலே ஏறு மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து மினிமம் மினிமம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா இப்போ அந்த ஃப்ளோருக்கு மட்டும் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல இடையில் ஒரு வால் மாதிரி வர்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த அந்த வால் கட்டுற மாதிரி இருந்தால் அந்த லோடு வந்து ஸ்லாப்பில் ஏறாமல் நமக்கு வந்து பீம் பீமில் கேரி ஓவர் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக வச்சுருக்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது இல்லாமல் மேலே வால் கட்டணும்னா இந்த ஸ்லாப்பில் தான் லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அந்த ஸ்லாப் வந்து சீக்கிரமாக வீக் ஆகிறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால தான் அந்த மாதிரி கன்சில்ட் பீம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேலே ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வால் வருது அப்படிங்கிறதுல போர்ஷன்லாம் நமக்கு வந்து மினிமம் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் ஒரு பீம் மாதிரி போட்டு அந்த பீமை வந்து நம்மளோட மெயின் பீம் அதாவது பிரைமரி பீம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவாங்க அதுக்கு தான் அந்த அதோட பர்பஸ் தான் அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த கொடுத்துருவாங்க சிபி ஒன் நம்ம பீம் ட்ராயிங் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கன்சில் பீமில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இன் திக்னஸில் நம்ம அது வந்து பீம் வந்து கன்சில் பீம்னா என்னென்னா கன்சில் இருந்தாவே என்னென்னா மறைஞ்சிடுறது அந்த ஸ்லாபுக்குள்ளே மறைஞ்சிடுறது அது வந்து வெளியில் விசிபிளாக விசிபிளாக தெரியாது நம்ம பீம்னா ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி கீழே வந்து நம்மளோட நம்ம நார்மல் பீமெல்லாம் கீழே ப்ரொஜெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா மேலே இன்வெர்டாக இருக்கும் நம்மளோட டீ பீமாக இருக்கும் இல்லைனா இன்வெர்டட் பீமாக இருக்கும் இது நார்மல் கன்சில்ட்னா நம்ம ஸ்லாபுக்குள்ளே மறைஞ்சிடும் அதான் கன்சில்ட் பீம் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா இப்போ அதோட டீல் வந்து மூணு டொல்லு மூணு டொல்லு த்ரூ அவுட்டு சென்ட்ரு சென்ட் டிஸ்டன்ஸ் எயிட் இன்ச்சு ராடு சேம் அதே மாதிரி தான் சிபி டூவும் அது எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒரு அடி அது நைன் இன்ச்சு அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து நாலரை இன்ச்சு வால்னால் நைன் இன்ச் பீம் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நைன் இன்ச்சு வாலாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு அடி பீம் கொடுத்துருப்பாங்க அதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸு அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் நம்மளோட ஸ்லாப்பில் இந்த மாதிரி இன்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இன்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த போர்ஷனில் வந்து ஸ்லா காங்கிரீட் வராது ஸ்லாப் வராது இது வந்து ஓப்பன் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அது இந்த இடத்துல வந்து காங்கிரீட் வந்து எதுவும் வராது இந்த போர்ஷனில் வந்து நம்ம காங்கிரீட் வந்து நம்ம அது இது வந்து ஓப்பன் ஓப்பனாக இருக்கும் மேபி இது வந்து இது வந்து ஸ்டேராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி லிஃப்ட் போர்ஷனாக இருக்கலாம் இது வந்து லிஃப்ட் போர்ஷனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது நமக்கு வந்து இதுவும் இந்த மாதிரி இதுவும் ஸ்டேர் ஸ்டேர் கேஸ் இந்த இடத்துல ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களே இந்த இடத்துல காங்கிரீட் போட மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு மென்ஷன் பண்ணிக்கனால தான் இந்த மாதிரி கிராஸ் அப்படிங்கிற கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொன்று இந்த மெயினான இன்னொன்று என்ன பார்க்கணும்னா பொதுவாக வந்து இந்த இந்த டாட்டர் லைனில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ராடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த ராடு வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் போகும் சரிங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த ராடு இந்த கிராங்கில் இருக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து டாப்பில் இது வந்து டாப்பில் ஏறி இருக்கும் இது பாட்டத்தில் போகும்போது அது வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக வந்து சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா அந்த இடத்துல கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கிராங்க ராடு வந்து மேலே இருக்கும் அடுத்து அதுக்கு பக்கத்தில் வர்ற இந்த இன்னொரு சைடில் இந்த இந்த ராடு வந்து கீழே இருக்கும் ஸோ அதனால் இதுக்கு இந்த இதுக்கு நேராக மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ராடு ஒன்று போடுவாங்க இதே இதில் வந்து இந்த ரெண்டு இந்த க இந்த டாக்டர் லைனை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இதுக்கு மேலே வந்து இருக்க மாதிரி ஒரு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ராடு கொடுப்பாங்க அதுதான் அந்த ராடு நம்ம இன்னொரு வீடியில் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ஒரு ஸ்லாப்பில் எப்படி ராடு கட்டியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ நம்ம போடுவோம் அப்போ போடும்போது இந்த ரெண்டையும் உங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு அப்புறம் இந்த கிராங்கோட இப்போது இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஸ்லாப் வரும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஸ்லாப் வரும்போது இதில் என்ன இருக்குன்னா இந்த இதோட இந்த இதோட ராடு பார்த்திங்கன்னா இதோட நிற்காமல் இது ப்ளஸ் வந்து இந்த கிராங்க் வரையும் ஏற்றிருப்பாங்க இந்த டாட்டர் லைனில் கொடுத்துருங்க பார்த்திங்களா அந்த டாட்டர் லைன் இந்த டாட்டர் லைன் இருக்குல்ல இந்த டாட்டர் லைன் வந்து இந்த கிராங்க் வரைக்கும் இந்த ராடு வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்லாப்போட ராடு பாருங்கள் இதோட ராடு இந்த டாட்டர் லைன் வந்து இதோட அடுத்த கிராங்க் வரைக்கும் இந்த ராடு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க இது வந்து கண்டினியூஸ் ஸ்லாப்பாக இருக்கும்போது அதனால் இது எண்டுனா இதோட முடிஞ்சிடும் எண்டுனா இதோட முடிஞ்சிடும் இது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணும்போது இந்தோட ராடு வந்து இதோட கிராங்க் ராடு வந்து அதாவது இதோட கிராங்க் ராடு வந்து இதோட நின்றாமல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு இந்த கிராங்க் லென்த்துக்கு இந்த ராடு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஒரு பிளைன் ராடு அதுதான் இங்கே வந்
இந்த இதுலேருந்து ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து உண்மையை ஸ்லாப் தான் இப்போ வந்து இந்த இடையில் வந்து அந்த அஞ்சு இன்ச்சு அஞ்சு இன்ச்சு இந்த திக்னஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க அது காங்கிரீட்டோட திக்னஸ் நம்மளோட காங்கிரீட்டோட திக்னஸ்ஸு அப்புறம் இந்த கிராங்க் வந்து என்ன லென்த்தில் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும்னா இந்த ஸ்பேனை பொறுத்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதுலேருந்து நமக்கு வந்து இந்த இந்த இதோட லென்த்து வந்து என்ன அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எல் பை ஃபைவ் ஆர் எல் பை ஃபோர் அந்த ஸ்பே எல்லுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லுங்கிறது வந்து இந்த ஸ்பேன் இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சென்ட்ரிலேருந்து இதோட சென்ட்ரு வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு டிவைடர் பை ஃபோர் ஓத்திங்கன்னா அதுக்கு வர்ற ஆன்சர் தான் நம்மளோட இந்த எல்லோட லென்த்து சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து அஞ்சடி அஞ்சு இஞ்சு ஆறு அடி நாலு இஞ்சு அஞ்சே முக்கால் ஆறு அஞ்சும் பதினொன்றே முக்கால் நமக்கு வந்து ஸ்பேன் வந்து பதினொன்றே முக்கால் பதினொன்றே முக்கால் டிவைடர் பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ரெண்டடி பதினோரு இன்ச்சு நமக்கு வந்து ரெண்டடி பதினோரு இன்ச்சு வருது அப்போ நம்மளோட நம்மளோட இந்த கிராங்க் லென்த்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டடி பதினோரு இன்ச்சுங்கிறது வந்து ரெண்டடி பதினஞ்சு இருந்தது இந்த பீமோட இன்னர் ஃபேஸ்லேருந்து இன்னர் ஃபேஸ்லேருந்து பீமோட இன்னர் ஃபேஸ்லேருந்து இந்த இது முடியுது பார்த்திங்களா இந்த இது முடியுது பார்த்திங்களா அதோட அதோட லென்த்து வந்து நமக்கு ரெண்டடி பதினோரு இன்ச்சு நமக்கு ரெண்டடி பதினோரு இன்ச்சு அதான் அந்த கிராங்க் கண்டுபிடிக்கிறது எல் பை ஃபோர் இல்லைனா எல் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சேம் இதுக்கு தான் இதுவும் அதே தான் இந்த இந்த ஸ்மெல்லாக தான் எடுத்துக்கணும் இந்த எல் பை ஃபோரில் தான் இதுவும் எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் கவராக இருக்கும் நம்ம வந்து மெயினாக வந்து பார்க்க வேண்டியது திக்னஸ்ஸு ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயிலு அப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டர்லாம் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வியூ காண்டி தான் எப்படி எல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ தான் அதில் கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ரியலாக பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்ல வந்தோங்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் அப்புறம் வந்து நம்ம நோட்ஸ் நோட்ஸ் வந்து சேம் அதே தான் என்ன கிரேடு எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டு அப்புறம் எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட லென்த்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேப் லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் டயா யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சேம் அதே தான் கட் அவுட்டுக்கு வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கிராஸ் கொடுப்பாங்க ஒன் வே ஸ்லாப்னால் எப்படி இருக்கும் டூ வே ஸ்லாப்னால் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சுரல் டீட்டெயில் கன்சல் பீமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்லாபு பீமு காலம் ஃபுட்டிங் அப்படிங்கிற அதோட ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அதாவது ஸ்ட்ரக்சுரல் பார்ட்டோட ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரோட ஒரு ஒரு வியூஸ் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்லாம் இருக்குது நிறையா அந்த ரீட்டைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓரளவு இது கவர் பண்ணியாச்சு தென் நம்ம ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்கில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படிங்கிறத ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவாக வரும் ஓகே தேங்